中国以中药五国拥抱，应征百年未有之大变局，美俄都要适应。观众朋友，大家好，我是傅先生。在俄罗斯军队深陷乌克兰战场，美国国内两党政治严重撕裂的当下，中国对国际形势的判断是出现了百年未有之大变局。随着俄罗斯影响力的下降，中亚国家必然会走上战略自主。而美国呢，似乎又看到了离岸制衡的机会。布林肯还专门跑去挑拨离间。在这一大背景下，中国是否能够增加在中亚地区的影响力，特别是为该区域的国家找到一条适合他们的发展道路，就是避免美国势力破坏中亚和平稳定的重要一环。当然，中国强化与中亚地区国家的合作，也需要获得俄罗斯的谅解。最近。发生的两场活动证明，中俄在这个问题上也有默契。在今年举行的俄罗斯胜利日大阅兵上，中亚五国总统全部出席的场面，出乎了许多人的预料。这本身就是中亚国家在安全上依然依赖俄罗斯的一个体现。去年的阅兵式，一个外国元首都没有参加，今年有传统盟友参与，这是俄罗斯中亚战略调整后。步入稳定期的一个重要标志。如果说中亚五国总统参加俄罗斯胜利日阅兵式仅具有象征意义的话，紧接着中亚五国总统就在西安参加中国中亚峰会，都是实打实的国事访问。这次会议有几大特点：第一，中国公开强调不针对任何一方，这既是说给俄罗斯听的，也是说给美国和 G7 听的。中国外交部欧亚兹副司长于俊表示，只要真正有利于地区稳定和发展的事情，有利于地区共同繁荣的举措，中国都愿意支持。中国和中亚的合作不针对第三方，也无意同其他机制竞争。要注意，其他机制就包括了俄罗斯与中亚建立的军事盟友和经济合作体制，也包括 G7 这样的机制。五国总统对中国进行的访问都是国事访问，那可是有大量实打实的合作协议的，这是中国外交战略取得的又一次巨大成功的标志，而且是无可替代的。据中方介绍，六国元首在此次峰会上共同签署了重要的政治文件，其内容涉及经贸、投资、互联互通等多个领域。这进一步充实和扩大了中国同中亚关系的内涵。中国仍在强化推进“一带一路”，而且正在让中亚国家受益。统计数据显示，去年中国与中亚五国双边贸易额达到了702亿美元，同比增长约 40%。今年前三个月又增长了 22%， 远超同期中国外贸的整体增速。第三，说明中俄在中亚问题上形成了默契。对俄罗斯来说，避免中亚国家被西方国家渗透，成为反俄国家，才是当前的最高利益。而中国与中亚国家加强合作，在一定程度上就能避免中亚国家倒向西方。现在，中亚国家正在走上与俄罗斯、中国和西方之间的平衡发展道路，在安全上更加依赖俄罗斯。在经济合作上更多的依赖中国，同时呢，也与欧洲和美国保持良好关系，这样不但符合中亚国家的利益，也符合中国的战略利益。当然，这也是俄罗斯国力衰落之后相对现实的一种选择。有人会问，中亚国家为什么在经济发展上更重视选择中国呢？因为这么做没有风险，而且还很实惠。尽管中美欧都正在和中亚国家畅谈 C 五加一合作。但本质上，中亚国家不是不清楚美欧的拉拢，也不是不清楚俄罗斯的忌惮。真正的发展是以合作促和平，而不是为了以合作之名行斗争之实。只有中国才能给中亚国家想要的。我国力推中亚国家战略自主，这个同样是大战略。中国领导人表示，世界需要一个稳定的中亚，中亚国家主权。安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。这段话
，各方面都要听懂，因为中国支持中亚国家的战略自主是认真的。过去我们就说过，中国的外交战略的核心是建立一个多极世界，主要的表现形式就是以几乎所有国家发展经济合作。中亚在走向战略自主，中东在走向战略自主，南美和非洲也在走向。战略自主。当整个第三世界都在走向战略自主之时，中国的外交战略也将获得巨大成功。这就是百年未有之大变局。相比于中国的大战略，美俄的表现可就要差一大截了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。